அப்படி வரா அவருக்கு கண்டிப்பா நீங்க ஹெல்ப் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் அவர்கிட்ட இப்போ பைக் மட்டும்தான் இருக்கு அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் நீங்கள் எந்த ஆர்டர் கொடுத்தாலும் பைக்லேயே போய் டெலிவரி பண்ணிவிடுவார் பைக்கில் டெலிவரியா மேபி ஃபியூச்சரில் வேறு வெஹிக்கிள் வாங்கினா கூட அதில் போய் டெலிவரி பண்ணிவிடுவார் ஆக்சுவலாக என்னோட ஸ்டாஃபோட ஃபியான்சி தான் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் என் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் கூட நான் டைரெக்டாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் ஆனால் அதை அவங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் தான் அவங்க ஃபியான்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது தேங்க்ஸ் நீங்கள் இதை கேட்டுறக்கூடாதுன்னு தான் கையல் நீங்கள் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நான் தனியாக வந்து ஃபோன் பேசினேன் ஆனால் நீங்களே கேட்டுட்டீங்க சார் நீங்கள் ஏன் சார் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் கையல் உங்கள் ஃபியான்சிக்கு உங்கள் பர்மிஷன் இல்லாமல் இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் நீங்கள் எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நேற்று ஈவினிங் நம்ம ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ஜெகன் கிட்ட என் பாய் ஃப்ரெண்டோட பைக் டாக்ஸியில் தான் போக சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி போனால் ப்ரொமோஷன் தரன் வேறு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போது நேற்று ஈவினிங்கே உங்களுக்கு என் பாய் ஃப்ரெண்ட் பைக் டாக்ஸி தான் ஓட்டுறான்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி மார்னிங் என்கிட்ட என் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணுறான்னு ஏன் கேட்டீங்க நான் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் பைக் டாக்ஸி தான் ஓட்டுறான்னு சொன்னதுக்கப்புறமும் நீங்கள் அப்போ தான் தெரிஞ்ச மாதிரி ஏன் ரியாக்ட் பண்ணிங்க ஏன் சார் ஆமாங்க கையல் நம்ம ஸ்டாஃப் ஜெகன் சொன்னது உண்மைதான் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறது எனக்கு நேற்றே தெரியும் தெரிஞ்ச உடனே நான் அப்படி ஷாக் ஆகிட்டேன் ஆனால் அதே சமயம் அவருக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணேன் அதனால தான் காலையில் கூட உங்களுக்கு கார் வேணுமா ஆட்டோ வேணுமா அதுவும் ஒன் ஹவரில் கொண்டு வந்து தரேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நேற்று விஷயம் தெரிஞ்சதுமே நான் இதெல்லாம் பேசி முடிவு பண்ணிட்டேன் கையல் உங்கள் அப்பா இருந்திருந்தா உங்களை இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட வச்சு பார்த்துருப்பாரா அதனால தான் கையல் உங்கள் ஃபியான்சிக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சதும் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் எனக்கு எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரியல அதனால தான் உங்கள் மூலிமா தெரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டுமேனு நினச்சேன் ஆனால் இப்போது எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு சாரி கையல் சார் நீங்கள் ஏன் சார் சாரியெல்லாம் சொல்கிறீங்க நீங்கள் எனக்காக தானே என் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் நான் போய் இதை பற்றி அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறேன் சார் ஓகே கயல் மழை வர மாதிரி இருக்குது நீங்கள் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட பைக்கில் தானே போகணும் ஆ சீக்கிரம் போங்க டேக் கேர் தேங்க்யூ சார் ம் பாய் படி இப்படின்றதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டோரி சொல்ற இப்ப சமயம் டேரக்டர் ஆயிடுறியா அதான் புசு புசா கதை சொல்றிய இப்ப நீ சொன்ன கதையால இன்னைக்கு நைட் அவங்களுக்குள்ள என்ன சண்டை வரப்போதோ நேட்டி சொன்னாங்க பாசு எப்படி அதை ஒரு பேய் கதை தான் சொல்லியிருப்பான் சொல்லு கேக்குறேன் பாஸ் இதெல்லாம் உனக்காக தான் பண்றாரு ஏய் நடி திடீர்னு ஓம் பாஸுக்கு ஏன் மேல அக்கற இவ்வளவு நாளா ஓம் மேல தானே இருந்துச்சு அது இல்லடா நேத்தி நீ என்ன டிராப் பண்ணும்போது இய ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் ஒருத்தரோ கிட்ட வந்து பேசினார்ல ஆமா அது என் பாஸ் பாத்துக்காரு அதுக்கு அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சிருக்கு நீ பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறன என் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் வந்து ஃபீல்டு ஒர்க் தான் நான் பண்ணுறாரு அதனால இதுக்கப்புறம் அவர் ஃபீல்டு ஒர்க் போகும்போதெல்லாம் உன்னோட பைக் டாக்ஸி புக் பண்ண சொல்லியிருக்காருடா அதனால தான்டா நேற்று நான் கூட இருக்கும்போது அவர் உன்கிட்ட வந்து பேசினாரு ஏண்டி நீ அவ்வளோ கோபமாக மேலே போனப்ப 
இந்த கதை தான் உன் பாஸ் சொன்னானா நான் மேல போனதுக்கு அப்புறம் அவர் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிருந்தா நானே நம்பிருக்க மாட்டேன் அப்புறம் எப்படி இவ்வளவு நம்பி சொல்ற நான் மேல போகும்போது அவரு ஒரு கேட்ரிங் சர்வீஸ் ஏஜென்ட் கிட்ட உனக்கு பைக்ல ஃபுட் டெலிவரி பண்றத பத்தி பேசிட்டு இருந்தாரா அதுவும் அவர் நமக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்றத வேற யாருக்குமே தெரிய கூடாதுன்னு சொன்னாரு அப்பதான் அவர் நமக்காக ஹெல்ப் பண்றாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் நேத்தி நடந்ததெல்லாம் என்கிட்ட சொன்னாரா எப்படி அவன் எது சொன்னாலும் நம்புறா நான் சொல்றேன் என்ன நடந்திருக்கு நேத்தி காலையில நான் உன்ன டிராப் பண்றதே உன் பாஸ் மேல நின்று பாத்துருப்பான் நீ இந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் உன் கூட வேலை பாக்குறவன் என்கிட்ட வந்து பேசுனதையும் பாத்துருப்பான் அதான் அவன் கிட்ட என்னை பத்தி எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு கூப்பிட்டு கேட்டிருப்பான் நான் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறதே அவன் சொல்லியிருப்பான் கையல் லூவ் பண்ற பையன் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறானா இது கையலுக்கு தெரியுமா தெரியாதாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உன்கிட்ட எப்படியாவது பேச்சு போட்டிருப்பான் அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்மே பண்ணியிருப்பான் நான் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறது உனக்கு தெரியலன்னு அதான் பிளான போட்டு முன்னாடியே நான் பைக் டாக்ஸி விட்டு தெரியணுங்கிறதுக்காக அவன் அமுச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப கூட உன் கூட வேலை பாக்குறவன் சொன்னானே என் பாஸ் மேல இருந்து பார்த்தாலும் பாத்துட்டு இருப்பான் கண்டிப்பா பாத்துட்டு தான் இருப்பான் அதான் அப்படி அவன் பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவன் உளறதையும் நோட் பண்ணி இருந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் நீ கோவத்துல மேல வரதையும் பாத்துட்டு நீ வரத்துக்குள்ளயும் டக்குனு ஒரு பேய் கதையை ரெடி பண்ணிட்டு நீ வந்தோன்னா சொல்லிட்டான் வழக்கம் போல நீ அதை கேட்டு நம்பிட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க நானும் பைத்தியக்கார மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு இது பழகிருச்சுடி போடி ஏண்டா எல்லாத்தையுமே தப்பான கண்ணோட்டத்திலேயே பாக்குற யார் நானாடி ஏய் நானாடி தப்பான கண்ணோட்டத்துல பாக்குற உன்ன தவிர சுத்தி இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் தப்பான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறனா இல்ல உன்ன சுத்தி நடக்கிறது எல்லாமே தப்பா நடக்குதான்னு என்னால முடியல கையல் எப்பதான் அவன் பண்றது எல்லாமே ஃப்ராடு தானுங்கிறது நீ தெரிஞ்சு பண்ணு உனக்கு தெரியுதா இல்லையாடி டெய்லி நைட் ஆனா நம்ம ரெண்டு பேருமே எப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம்னு பயமா இருக்கு கையால ஏண்டா இவ்வளவு டே என்னடா உடம்பெல்லாம் இப்படி கொதிக்குது நேத்து மலையில நினைஞ்சல்ல மதியத்துல இருந்து ஃபீவரா இருக்கு டே ஏண்டா மழையில எல்லாம் நினைற மழை நின்னதுக்கு அப்புறம் வர தெரியாதா உனக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை மழையில நனையணும் அதான் நனைஞ்ச அந்த கத்து கத்துற கொஞ்சம் கூட கேட்காம ஆட்டோ லேரி வந்துட்டு இப்ப ஏதோ அக்கறையில கேக்குறே கோவத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்டா அதனாலதான் நானும் பயத்துல பின்னாடியே வந்த மழன் கூட பாக்கல சரி வா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் நல்லா எங்கேயும் வரல வெறி குரு பிடிவாதம் பிடிக்காத ஹெவி ஃபீவரா இருக்கு வா நான் வரல என்ன கொஞ்சம் விடேண்டி எப்போ பார்த்தா சரி நான் ஆர்டர் பண்றேன் சாப்பிட்டுட்டு டேப்லெட் போடு எனக்குலாம் எதுவும் தேவை இல்ல எங்கடா போற வாமிட்டி சரி வா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலாம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் மதியம் சாப்பிடவே இல்லை அதான் வைரலாக ஒரு மாதிரி ஆகி வாமிட் வந்துருச்சு நான் போய் டீ குடிச்சிட்டு வந்தால் சரியாகிடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நான் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் வந்ததும் சாப்பிட்டுட்டு மெடிசன் போடு ஒரே நிமிஷம் பார்த்து நில்லு ஹலோ வந்துட்டீங்களா மேடம் நான் ஆர்டரை கேன்சல் பண்றேன்னு சொல்றதுக்கு தான் கால் பண்ணேன் 
நான் ஆர்டரை கேன்சல் பண்றேன் வேற யாரா பிக்கப் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க ஆனா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ப்ரோ என்னாச்சு அது என்னோ தெரியல மேடம் நீங்க பண்ற ஆர்டர் எல்லாம் நான் எடுக்கிற மாதிரி தான் வருது நான் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா உங்க வீட்டுல இருக்கிறவரு என்னதான் அடிக்க வர்றாரு உங்களுக்கு <laughs> சரி அட்லீஸ்ட் சோஃபாலயா தான் வந்து உட்கார்றா ஏய் எனக்கு ரொம்ப கேரா இருக்குடி என்ன விடு நான் கொஞ்ச நேரம் இப்படி உட்கார்ந்துக்கறேன் சரி நான் தண்ணி எடுத்துறட்டுமா ஆ மேடம் ம் ஃபுட்டே வந்திருச்சு போல ஒரே நிமிஷம் இரு ப்ரோ ஆ ஒரு நிமிஷம் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பக்கத்துல இருக்கிற மெடிக்கல் போய் நான் சொல்ற மெடிசனை கொஞ்சம் வாங்கிட்டு தர முடியுமா மெடிக்கலா எதுக்கு இல்ல ப்ரோ அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னால இப்ப அவரை விட்டு தனியாகவும் போக முடியாது நான் கேஷ் சென்ட் பண்ணிடுறேன் பிளீஸ் ப்ரோ சரி சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ சரி ஓகே மேம் ஃபுட்டு வந்துருச்சுடா வா சோஃபாவில் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் பார்த்து குரு நான் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போல நீயும் போகாம வீட்லயே இரு நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்ல நாளை போறேன் நீ ஆபீஸ் போ டேய் வெளியில பாத்தியா மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு என் ஆபீஸ்ல விடுறேன்னு மறுபடியும் மழையில நனைஞ்சு குறைஞ்ச ஃபீவர் அதிகமாயிட போகுது அப்ப நான் லீவ் போட்டுக்கிறேன் நீ ஆபீஸ் காட்டோல போயிட்டு வா அந்த வீட்டுல இருக்கும்போது எனக்கு உடம்பு சொல்லாம போனப்ப நீ வேலைக்கு போனல்ல இப்ப மட்டும் என்ன புதுசா புரிஞ்சு <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க குரு எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதான் என்னால் இன்னைக்கு வர முடியாது சார் சரி ஓகே பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ சார் ஓகே குரு மல்லிகா சார் குரு உடம்பு சரியில்லையா அவர் இன்னைக்கு வரமாட்டார் நீ தான் கடையை பார்த்துக்கணும் சரி சார் கடையில் ஆள் இல்லைன்னு எதையும் எடுத்து தின்னுட்டு இருக்காத ஓகே சார் நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன்
பட்டி கையில் கால் பண்றா அட்டன் பண்ணி பேசு ஹலோ சார் சொல்லுங்க கையல் என்ன ஆபீஸ் வர டைம்ல கால் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல சார் இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் லீவ் வேணும் ஏன் உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா ஆமா சார் ஆனா எனக்கு இல்ல என் பாய் ஃப்ரெண்ட்க்கு அப்படியா நான் வேணா கார் எடுத்துட்டு வரேன் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போவ இல்ல பரவால சார் நேத்து நைட்டே மெடிசன் கொடுத்தேன் ஆனா இன்னும் லைட்டா ஃபீவர் இருக்கு அதான் இன்னி கொஞ்சம் கூட இருந்து பாத்துக்கணும் ஓ நைட்ல இருந்து கூட தான் இருக்கீங்களா ஆமா சார் சார் நான் வைக்கிறேன் ஹலோ ஹலோ என்ன சென்ன சொல்றா அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லையா நேத்து நைட்ல இருந்து கூட தான் இருக்காளாம் நேத்தி அவன் சண்டை போட்டிருப்பான் இவ்வளவு சமாதானம் ஆயிருக்க மாட்டா அதான் ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு அவள் ஆபீஸ் போக விடாம கூடவே வச்சிட்டு இருக்கா பட் இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் அவரை இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு வர போறா எனக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா அவகிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு அவ்வளவுதானே வேணாவா அவ வீட்டுக்கே போய் பேசுவோம் அவ வீட்டுக்கே போகாம இன்னைக்கு ஃபுல்லா பேச போறான் எப்படி பாத்து சார் சொல்லுங்க கயல் ஆமா இந்த வீடு தான் அவங்க நேம்ல தான் பார்சல் புக் பண்ணிருக்காங்க சார் பார்சலா ஆமா சார் யார் அனுப்புனா தெரியல சார் எனக்கு நேமும் டெலிவரி அட்ரஸ் மட்டும் தான் வரும் அவங்க கடைக்கு போயிருக்காங்க வந்து நான் வேணா கொடுத்துட்றேன் என்கிட்ட கொடுங்க சரி ஓகே சார் இந்தாங்க தேங்க்யூ சார் ஆ என்னதுல <laughs> 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 ஹலோ சொல்லுங்க சார் என்ன கையல் லேப்டாப் வந்துருச்சா நீங்க தான் லேப்டாப் கொடுத்து விட்டீங்களா ஆமா நான் தான் வாங்கி அனுப்புனேன் ஏன் சார் நீங்க தானே சொன்னீங்க ஆஃபீஸ் வர முடியாதுன்னு அதான் இப்போ நீங்க வீட்டில இருந்து ஒர்க்கும் பார்க்கலாம் உங்க பாய் ஃப்ரெண்டையும் பார்த்துக்கலாம்ல அதுக்காக தான் வாங்கி அனுப்புனேன் ஓகே சார் ஓகே கையல் யூ கேரி ஆன் தேங்க்யூ பாய் ஆ எதுக்கு லேப்டாப்ல அவன் பாஸ் கொடுத்து விட்டானா இல்லடா அன்னைக்கு என் பாஸ் நம்ம வீட்டில் சிஸ்டமு இல்லை லேப் ஏதாவது இருந்தால் ஒரு சில ஒர்க் எல்லாம் வீட்லேயே உட்காந்து பார்க்கலான்னு கேட்டார் நான் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு வேறு ஆஃபீஸ்க்கு கால் பண்ணி லீவ் சொல்லியிருந்தல்ல அதான் லேப் இருந்தால் வீட்லேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே உன்னையும் பார்த்துக்க முடியுன்றதுக்காக இந்த லேப்டாப்பில் என்னோடய ஆஃபீஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணி கொடுத்தாரா உன் பாஸ் அம்மல்ல நான் தான் அவரை புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஏண்டா ஆமா அவருக்கு தங்கிட்டே வேலை பார்க்குற ஸ்டாஃப் லீவ் கேட்டு அவர் லீவ் கொடுத்துட்டா 
அவங்களுக்கு சம்பளம் கம்மியா கொடுக்கணும்ல அவங்க எப்பவும் சம்பளம் அதிகமா வாங்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி லேப்டாப் கொடுத்து நீங்க லீவ் எல்லாம் எடுக்க வேணாம் நீங்க உங்க வேலையும் பார்த்துட்டு அப்படியே ஒர்க்கையும் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு லேப் வாங்கி கொடுக்குறாருல்ல அந்த மனசு எனக்கு புரியல இந்த மாதிரி மனசுலாம் எந்த பாஸுக்கு வரும் இதுக்கு பேர் எதுவும் ஒன்று சொல்லுவாங்க கையால் வீட்டில் வேலையும் பார்த்துட்டு அதே சமயம் சம்பளமும் கொடுக்குறதுக்கு இந்த கொரோனா டைம்லலாம் எல்லாருமே இதே மாதிரி தானே வேலை பார்த்து சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு பேர் ஆ பாத்தியா இதுக்கு பேர் கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் உனக்கு இது எல்லாமே தெரியுது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் உன் பாஸ் ஏன் பண்ணான்னு மட்டும்தான் தெரிய மாட்டேங்குது ஏய் நீ நீ லீவ் கேட்ட அதனால் உங்ககிட்ட பேசணுங்கிறதுக்காக ஒரு லேப் கொடுத்த அமிச்சு அந்த வேலை இந்த வேலைன்னு ஒரு பத்து வாட்டி கால் பண்ணிடுவான் டேய் அவர் ஏண்டா எனக்கு கால் பண்ண போறாரு கயல் உனக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்காது இன்னைக்கு ஃபுல் டே உன் பாஸோட காலையும் அவர் கொடுத்த வேலையும் பார்க்கவே உனக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு தாண்டி நான் அப்போவே சொன்னேன் நீ ஆஃபீஸ் போ என்ன நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏ குரு ஹலோ சொல்லுங்க சார் அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு எனி டவுட் எனி டைம் நீங்க எனக்கு கால் பண்ணலாம் சரிங்க சார் ஓகே ஏ குரு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்காக தான் கால் பண்ணாராண்டா அதுக்கு ஒரு கால் பண்ணானா ஏ குரு நான் ஊட்டி விடுறேண்டா சாப்பிடுறேன் <laughs> ஓகே ஓகே யூ கேரியான் ஆ ஓகே சார் குரு குரு நான் ஓட்டி விடுறேன் குரு ஏ ப்ளீஸ் டா கையில் விடு கையில் குரு குரு ப்ளீஸ் டா இல்லை நான் லேப் எடுத்து உடச்சிருவேன் ஏ ப்ளீஸ் டா கையில் உனக்கு என்னை பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் Oh 
விசுவாசமும் நான் கொண்டு நேசமும் உன்னோடு மல்லிகா அந்த நோட்ல குரு நம்பர் இருக்கும் எடுத்து நோட் பண்ணி கால் பண்ணி நாளைக்கு அவரை சீக்கிரம் வர சொல்லு தீபாவளி ஆயுத பூஜை எல்லாம் வேற வருது இல்ல அதான் ஸ்டாக் நிறைய ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் நீ தனியா எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது அதனாலதான் சொல்றேன் எனக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் கையில் <laughs> குரு குரு என்னடி யாரோ ஜாஸ்மினா உன்கிட்ட பேசணுமா ஜாஸ்மினா மல்லிகாவா குடு யாரு இதுவே மூணாவது ஒரு பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா உனக்கப்ப புரியும் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் குரு எனக்கு மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும் உனக்கு <laughs> குரு யாருன்னு கேட்டேன் என் கூட வேலை பாக்குற பொண்ணுடி அவங்க எதுக்கு இந்த நேரத்துக்கு கால் பண்றாங்க உனக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆபீஸ் கால் வேலை விஷயமா கால் பண்ணியிருந்தா போதுமா நீ உன் வேலையை மட்டும் பாரு லேப்டாப்ல சொன்ன 